Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Floss Tube du 15 juin. Déjà le 15 juin, ça va vite en hein? petit pépère! <rire> euh, je vais commencer par dire tout de suite en partant que d'après moi, la vidéo sera pas très longue. <rire> Quoi que... que... J'ai pas, pas 36 millions de, de projets à vous montrer. Une vidéo Floss Tube, c'est... Moi, je le concentre surtout sur ce que j'ai de fait pendant le, le dernier mois, parce que le dernier floss que je vous ai fait, c'était le 15 mai. Donc, le mois de mai, euh, la, la finale du, du Stitch Mania, je vais pouvoir vous montrer où est-ce que j'en suis sur les cinq projets que j'ai commencé au 1er mai. Euh, vous allez avoir des surprises. <rire> vous allez avoir une belle surprise. Ben, pour vous, ça ne changera rien, mais pour moi, j'étais pas mal fière de mon coup. Et je vais vous montrer aussi, euh, c'est ça, je vais, vous faire un, je vais vous donner mon avis sur le Stitch Mania, puis je vais vous montrer sur quoi j'ai travaillé d'autre, en fait sur ce que j'ai pas tant travaillé finalement, parce que euh, à partir du 1er juin, je vais commencer par ça, tiens, le 1er juin, euh, je vous avais fait une annonce euh, un, un peu avant le 1er juin, je vous ai fait une annonce concernant le... Euh, Bingo Summer SAL. Euh, ou le Summer Bingo SAL. En tout cas, je ne sais plus dans quel ordre, là. un des deux. <rire> c'est ce, c'est de nos Name Stitchers. Allô Christine, qui a parti ça. Euh, c'est sur Etsy, sa boutique. Je vais vous mettre les liens. Le lien de sa boutique, le lien du Summer Bingo SAL, du Stitch Along. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Ça coûte 5 dollars, je sais pas c'est combien en, euh, en euros, mais en tout cas, c'est 5 dollars canadiens. Puis vous allez avoir la grille, puis les, euh, les, 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 les bingos finalement, là, les, 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 comment qu'elle a appelé ça? Les numéros. <rire> finalement, ben je vais vous tout vous expliquer ça, parce que le 1er juin, en fait, euh, comment ça fonctionne. Je ne vais pas vous faire une autre vidéo euh, très longue sur l'explication de comment que ça fonctionne. Vous allez juste aller regarder la vidéo. Je vais vous mettre aussi le lien de la vidéo de présentation du Bingo Bingo Summer Sale. <rire> je vais vous mettre... Je suis fatiguée. Il est tard. J'ai eu des problèmes avec ma tablette. Puis, ben c'est ça. C'est un autre sujet. <rire> Donc, ok. Le 1er juin, on recevait la grille de Bingo. Et puis là, à partir du... Tu sais, en fait, le 31 mai finissait le Stitch Along, euh, le, le Stitch Mania. Moi, je me, suis, je me suis dit, je travaillais sur mes cinq projets jusqu'au 31. Ou 30... Tu 31 jours ou 30, 30 jours au mois de mai? Janvier, février, mars, avril, mai. Ça, il y a 31 jours. <rire> je compte sur mes jointures. Avez-vous appris ça à l'école, nous autres? Vous avez déjà appris ça. Donc... <rire> Excuse. <rire> Pour vrai, il est tard, là. Il est comme 10h30 ce soir. Donc, bon. Le 31 mai, termine, ça a terminé le Stitch Mignon. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de travailler sur les projets que j'ai commencé pendant le Stitch Mignon. Non, il y en a plein que je suis pas mal avancée, que je vais continuer pendant l'année. C'est juste que ces cinq là je les ai commencés pour le Stitch Mania, parce qu'on avait décidé, les crafteuses et moi, de commencer cinq projets pour le cinquième mois de l'année, et non 31 projets pour les 31 jours du mois de mai. Oh, non, pas... Euh, pe Peut-être que Sonia en a commencé 31, parce qu'elle en a vraiment une méchante panoplie. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. <rire> Allô, ça, ça! Donc, euh, le bingo. Le premier juin, on recevait la grille de bingo. Moi, j'ai fait OK. Je ne la lâche pas tant que je ne l'ai pas terminée. Christine! J'ai quelque chose à te montrer. Et j'aimerais savoir un. Je peux penser. Mmh. Ah! J'en ai. J'ai trouvé un couvercle de, 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 de bac en plastique. Ça va servir pour euh, cacher les trous en arrière. Là. Regardez, c'est ma grille. La grille du 
Summer. Du bingo. Je l'ai terminé, je suis prête. Donc là, moi, là, j'ai envoyé une photo. Elle nous avait, avec, avec le kit, elle t'envoie une feuille avec un, un carré de, ben, un carré de euh, 4x4. Moi, j'ai fait le 4x4. Tu peux aussi faire 4x5. Puis les, les, 4, les 4 cases du bas, ça va être pour les, les cases supplémentaires. Parce que elle, elle a fait euh, 21 images. Mais euh, ouais, 20, 20 images. En 21, parce que à un moment donné, il y en a eu en trop. Bref. Fallait que tu choisisses de 1 euh, 16 chiffres de 1 à 21. Puis que tu les mets méla mélangés là-dedans. Fait que moi, mettons, là, Capé, Capé je sais pas c'est combien de numéros, là, je les ai pas devant moi. Mettons, Capé, je le 8, puis moi, le 8, il va être ici. Mais le 26 juin, quand elle va piger, mettons, la case numéro 8, ben moi, j'en ai brodé l'image numéro 8 dans cette case-là. Puis, et ainsi de suite. Mais regardez, ma grille, elle est pète! J'essaie de la tenir, mais ça marche pas, c'était pas une bonne découverte. La seule chose, <rire> et je ne suis jamais à l'abri de mélaninerie. Allô, Amélie! <rire> je sais que t'aimes ça, ce tabou-là. Il m'est arrivé, moi là, je brode le soir euh, en écoutant la télévision. Quand je suis rendue, j'ai commencé par toute, toute la grille. Après ça, après ça, toutes les lettres, le, le contour des lettres en noir. En fait, j'ai commencé tout le noir. Puis après ça, j'ai fait couleur après couleur. Je commence par les, le S. Tout va bien. Le U. Tout va bien. Le M. Tout va bien. Il y a des petites couleurs dans les, dans les feuilles dans les fleurs. C'est génial. Euh, le M. L'autre M. Tout va bien. Le E. Tout va bien. Le R. La couleur principale du R... C'est 351. Je pense que j'étais fatiguée. Quand j'ai mis mes fils sur ma plaquette. Parce que si je vous la montre de proche, est-ce que j'ai du 351? Mais non. J'ai du 352. La voilà, ma mélaninerie. 351, c'est la couleur corale. Coral, 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 coral. <rire> Corail, on va dire en français. Et puis, le 352, c'est corail léger. Fait que là, si on regarde, là, on va descendre, on va lâcher une couverte. Quand ça, vous regardez. Ah, vous la montrer comme ça. Elle est super belle. Bon. Fait que si on regarde là, 352, puis ici, la 3341, ça c'est les, les, c est, c est, ça c'est la couleur qui va aller faire des petites lignes à l'intérieur de, de la, ma, ma lettre, ma fameuse lettre R. Il y a comme des, des, petites, des petites lignes là, tu sais comme... Donc, on regarde dans le U, là, on voit des petites lignes plus pâles. Dans le M, il y a des verts, c'est du vert foncé, puis il y a des petites lignes vertes plus pâles. Dans le M, ici, vert euh, bleu plus foncé, puis des, vert, des lignes bleues plus pâles. C'est pour faire un peu du relief, un peu comme des bulles. Mais dans mon R, les deux couleurs sont beaucoup trop semblables. En fait, on dirait que je vous montre exactement la même couleur, parce que 33, 41... Puis 352 sont trop pareils. Fait que je suis allée me chercher. Je me disais, pourquoi je me suis trompée? C'est parce que je me suis. C'est parce que j'avais pas de 351. J'en avais du 351. C'est quoi mon problème? Puis ici, on regarde. Là. Il y a toute une différence. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Entre. Je vais mettre sur du blanc. Entre le 351 puis le 352, il y a une méchante différence. 
Fait que je pense que j'aurais pas le choix de passer un petit temps avec Pénélope. Là, je parle pas de la fille Estef. <rire> je vais Pénélope, je vais défaire mon air, puis je vais aller remplacer ma couleur 341, euh, 352 là-dessus pour mettre du 351. Le 352 va s'en aller dans mon tiroir. Je veux plus le voir. Mais j'étais fière, j'étais tellement fière de vous montrer la grille complétée. Mais quand même, ça peut vous donner une idée de ce que ça va avoir l'air. Euh, j'ai parlé, juste avant de tourner mon vidéo que je fais présentement, j'ai parlé avec euh, Christine, puis euh, elle m'a dit que il y a 70 personnes qui se sont inscrites à son, euh, à son salle. Pour un premier salle, c'est fantastique. Donne mon name cette chose. Euh, c'est ça. Euh, j'ai tassé, euh, tassé mon, mon aimant aiguille là, que j'ai acheté. C'est aimant d'elle, je suis Super beau, super belle qualité. Bref, pour que vous puissiez bien le voir. Puis je trouve que ça fit à été. C'est cute. Ben bref, voilà. Ma belle grille Summer Bingo Salle. Bingo, ça me ça. En tout cas, tout ça là. <rire> Ensuite. Ah! Je suis pas mal fière de moi. Le Stitch Mania. J'ai fait cinq projets. J'ai parti cinq projets. Un événement d'un design qui est vraiment gros. Puis les quatre autres sont plus petits. Il y en a, il y en a un, des, un des quatre qui, est quand même assez, qui va être quand même assez long à faire. Ben, euh, j'en ai fini un. Je <rire> suis pas mal fière, j'en revenais pas. Je l'ai commencé. Quelle date que je l'ai commencé? Je me souviens pas puis je peux pas vous le dire parce que mon téléphone est en train de filmer puis c'est là-dessus que j'aurai l'information. Mais je l'ai commencé là quelques jours après le 15 mai. Puis quand je l'ai commencé, j'ai arrêté de tourner mes roues. Parce que je voulais pas le lâcher. C'était super le fun parce que c'est un projet avec seulement trois couleurs. Ah, je vais remettre la, le truc de plastique. Ouais. Fait que Voilà, c'est une toile que j'ai fait. C'est de la compagnie. Euh, je sais plus. Soppy Soft. Je suis pas sûre. Je vais vous le trouver de toute façon. Je vais vous mettre les liens, tous les liens de mes. de mes. Euh, de, des, pro des projets que je vais vous montrer. Tout ce que je vais. Que je vais que j'ai euh, le lien, je vais vous les mettre en barre de description. Parce d'un coup, que vous ayez un coup de cœur pour une, une des, des toiles que j'ai fait là. Fait que voilà. C'est la célèbre phrase de Bruce Willis dans le film euh, My Heart. Puis l'autre fois, je dis dans le premier film. Mais c'est pas seulement dans le premier film. C'est vraiment drôle parce que moi, je travaille avec des anglophones. Fait que quand je leur ai dit que je faisais une toile avec Yippie Kaye, ils ont fait, ben voyons donc, comment ça il est écrit, quelque chose de vulgaire de même. Puis là, je dis, ben oui, c'est la célèbre phrase dans Die Hard, le film de Noël. Voilà, hein, avec les, les belles couleurs. Ça fait Noël, hein? C'est vraiment cool. Euh, dans, la, dans le film de Die Hard, mais il dit ça dans, je sais pas si quoi, il y a cinq ou six films dans la série, là, de films de Die Hard. Ben, il dit dans les, dans tous les films. C'est vraiment sa phrase euh, fétiche. Puis, euh, ok, c'est ça. C'est pour mon beau-frère, c'est un cadeau de, de Noël ou de, ben, probablement que je vais le donner avant. Je vais juste l'encadrer avant, puis je vais aller donner. Puis j'ai pas besoin, j'ai pas besoin de, de cacher, parce que je suis pas mal certaine que Fred regarde pas mes vidéos. Si tu regardes mes vidéos, ben, je suis désolée, tu apprends que je t'ai fait un cadeau. <rire> Puis, euh, je, je ne suis pas peu fière de ma trouvaille aussi. Avez-vous vu, là? C'est un beau euh, Needleminder 
Puis ben j'ai acheté en fait des, des, euh, des plaquettes là, des. J'appelle ça comment? Des planeurs sur euh, AliExpress. Puis je me suis fait des. Euh, j'ai fait des. des needle miter. Puis là, celui-là, il était écrit. Je sais pas si vous le voyez. Ah oui. Back and Body Hurts. Mm -hmm. Pas Bat and Body Work. Fourth. Le magasin, là? Non. C'est. Euh, traduction française. Le dos et le corps fait mal. C'est ça la quarantaine. <rire> Ça s'améliore pas avec le temps. <rire> voilà! Fait que j'en ai fini un sur les cinq. Je suis pas mal fière. En fait, c'est mon premier point de croix compté que je termine. Il est vraiment beau. Je suis pas mal contente. Voilà! Fait que un de fini! Yay! Ensuite, euh, je pense que. Euh, le 15 mai, quand je vous ai fait mon euh, flash sub précédent, j'étais déjà rendue à cette. Euh, j'étais. J'ai pas, pas retouché depuis le, avant le 15 mai, mais je vais quand même vous le montrer. Ça, c'est. Euh, il l'appelle le Buffy Cast. Of, uh, Bucky, Buffy Cast, ouais. Fait qu'on a euh, Angel, Xander, puis. Don, je pense. Euh, voilà. Je pense pas que j'avais... Je pense que j'étais rendue là. J'ai juste fait leur silhouette. J'ai pas mis les couleurs encore. Il me reste trois silhouettes à faire en haut, trois silhouettes à en faire en bas. Euh, ça va super bien euh, faire ça. Je vais vous mettre l'image originale, tiens, ici dans le coin. Puis... Mais c'est ça. Je pense pas que j'y ai retouché depuis. Puis éventuellement, je vais la reprendre je vais la continuer. là. C'est juste que là, pour l'instant, ben, j'ai fait autre chose. <rire> ben oui, j'ai fait mon, euh, mon bingo! Puis euh, c'est ça. Là, je vais reprendre le... Je me suis refaite au niveau. Parce que là, je peux vraiment aller dans n'importe quelle direction. Puis j'ai... Euh... S'il y a des jours... En fait, la roue, je vais m'en servir si j'arrive un matin, un soir, un matin ou un... Pas un matin... Si j'arrive un soir et je suis comme oh, « je sais pas sur quoi travailler, oh, j'arrive pas à me décider », je vais prendre la roue. Si moi je me décide euh, par moi-même, j'aurais pas besoin d'utiliser la roue. Si la roue c'est vraiment genre « ah oh, j'aimerais ça de chasse, ah oh, peut-être plus ça oh, ». Quand je vais être trop dans l'hésitation ou dans le « je sais pas quoi prendre », je vais aller faire tourner ma roue. Fait que j'aurais pas besoin de le choisir, c'est la roue qui va choisir à ma place. C'est une bonne idée. <rire> Mais sinon, j'aime ça choisir par moi-même, tu sais, je... Mettons, je suis comme, ah, oh, ben, je vais travailler sur celle-là un peu plus, mettons, deux, trois jours. Puis, euh, c'est ça. Bon. C'est comme ça. Euh, je ne crois pas non plus que depuis le 15, j'ai touché. J'ai compte... Euh, ah oui, je pense que oui. Celle-là, oui. J'ai pris... Attends, j'ai pris une... des notes. Je m'excuse. C'est pas très visuel. Oui, regardez mon, mon beau crayon. Titi, C'est un crayon. Ouais! <rire> Donc, ça c'est euh, Crazy Cat Lady. Attendez, je m'excuse. Ok. Crazy Cat Lady de Caroline Manning. Superbe créatrice. Oui, depuis le 15 mai, je l'ai touché, ça a l'air, j'ai fait. Oh, il n'y a pas une grosse différence. J'ai 856 points de fait sur 28 333. Donc, j'en suis à 3,02% de mon projet de fait. Euh, je vais vous montrer toujours une petite photo dans le premier. Puis, je vous montre... Oui. <rire> c'est parce qu'il y, y a du blanc sur du blanc. Fait qu'on ne voit pas grand-chose quand c'est blanc sur blanc. Là. Mais, euh, j'ai du monde. <rire> Je me demandais si j'avais mon, mon couvercle, puis entre les jambes. Fait que je peux pas vraiment me tromper. <rire> fait que voilà. J'ai comme ça. J'avais fait un petit peu le tour de la tête d'un des chats ici. <rire> euh, c'est ça. Là, ça c'est le central. J'ai commencé au centre. Fait que je me suis concentrée sur celui-là. -là, c'est parce qu'il me manquait une couleur. 
que je fasse une, une commande de couleurs sur, euh, sur AliExpress. Là. Moi, j'achète des fils chinois, je me casse pas le basic avec ça. Soit sur AliExpress, soit sur euh, Amazon. Mais c'est ce que je vais pas commander. C'est comme, je choisir mes couleurs. Fait que j'ai un, un vendeur qui m'a envoyé un tableau Excel. Fait que j'ai juste à cocher, ben, à écrire le nombre que je veux sur telle couleur. Puis lui, il va me les envoyer. Ben, je vais les acheter. Je vais les payer. Puis il va m'envoyer les couleurs qui me manquent. Fait que, il faudrait juste que je prenne le temps de le remplir le tableau. En fait, il faudrait juste prendre le temps de m'asseoir. Puis regarder dans chacun de mes projets combien de, combien de couleurs il me manque. Puis combien de, de, de chevaux j'ai besoin. Donc voilà, ça c'est Crazy Cat Lady. Euh, ça va quand même être assez gros. Je le fais sur quoi donc? C'est de la Aida. Soit de la 14 ou de la 16. Parce que j'avais juste ces deux sortes-là. 14 ou 16 en, en Aida que j'avais acheté chez Michaels. Mais si je me trompe pas, ça c'est de la 14. Je sais plus. De la 14 ou de la 16. Non, plus ou. <rire> voilà. Et voilà. On va passer au prochain projet. Mon, euh, mon livre, comment il appelle? Comment il appelle? Je sais même pas si je l'ai dans mon... Je l'ai-tu mis là-dedans? Je pense que oui. Hmm. C'est Book of Lost Key. J'ai pas le nom de la créatrice, mais je, comme d'habitude... Je vous allez voir le lien en dessous. Fait que au 15 juin, aujourd'hui pour vous, j'étais à 452 points sur 2952. Fait que j'étais à 15%. 15,31% du projet. Quand même, c'est pas si pire, là. C'est quand même un, un bon, une bonne avancée. Fait que je vais vous montrer. C'est mon seul euh, que je fais sur de la petite toile, là, que cute, là. Comment est-ce que c'est, non? Comme ça. Mais ça, c'est pas rond. J'ai <rire> vraiment fait sur le gros morceau de, de tissu. Là. Mais ce que je vais faire, c'est qu'un coup, je vais avoir terminé de le faire. Je vais aller couper l'excédent, comme ça, je vais pouvoir en garder. Il est en train de s'effilocher, mais ma toile. Mm -hmm. Voilà. T'as vu? <rire> ça, c'est un autre tomé de mes points de mes... Attendez. Je vais le plier parce que de toute façon, il n'est pas fini complètement. Fait que je vais pouvoir... Euh... C'est un beau tissu. Je me souviens plus de euh, le mère en fille parce que là-dessus, j'ai acheté mon... mes beaux tissus. Que voilà. J'en suis, euh, suis là pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout en photo. J'ai vu, euh, je pense, sur la chaîne de Sophie Passionnément. Elle, euh, elle a pris, elle prend des photos sur où est-ce qu'elle en est dans le floss tube précédent, puis elle met à côté pour montrer la différence. Puis je trouve que c'est très intelligent. Puis je vais faire la même chose. Merci Sophie de l'idée. Mais je, je pense pas qu'elle soit la seule qui fait ça. Mais... Non, mais en fait, je suis certaine que c'est pas la seule qui fait ça. On voit les petites pattes du, du corbeau. Fait que j'ai hâte de le continuer. Oui, c'est de l'étamine, je pense. Je me souviens plus des noms. Là. <rire> je me souviens plus. C'est de la, la 12.6 fil. Puis je la boite en 2-2, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que, voilà. C'est tout délicat, c'est vraiment le fun, c'est mou mou mou. C'est pas raide comme Laida. Je l'aime beaucoup. J'ai hâte de le continuer. <rire> ça faisait longtemps que j'avais pas sorti du sac. Puis là, de toucher la texture, je mou, ça fait longtemps, ça donne le goût. Voilà. Ensuite. Il oui. <rire> hey, faut que je vous raconte aussi. Attendez, on va continuer. J'ai. Et mon dernier projet, c'est le dernier. Un, deux, trois. Ouais, le dernier projet de mon Stitch Mania. 
c'est mon euh, euh, mini A Light in the Dark de Evan Design. Le créateur de l'image, c'est Matt Stewart. C'est euh, le beau Gandalf. Je vais vous mettre encore l'image dans le coin. Je vais aller vous chercher. <rire> J'en suis. J'ai même pas besoin de déplier. Là. Ça, c'est le centre de l'image. C'est le petit tas, là. <rire> c'est là que j'en suis. Je suis pas très avancée. En fait, euh, je pense que c'est exactement la, le même motif que je vous ai montré le 15 mai. Fait que, euh, comme j'ai dit, là, je vais toutes les mettre de côté puis je vais les prendre en photo proche. Puis je vais me le mettre dans un, mon dossier pour euh, mon prochain montage quand je vais faire mon, mon floss tube pour le 15 juillet. C'est une bonne idée, je trouve. Comme ça... Euh, C est, c est, en fait, à, à partir de, de là, là, chaque fois que je vais prendre un, un nouveau un projet sur lequel je vais travailler, je vais prendre une photo pour montrer où est-ce que j'en étais euh, avant de le reprendre. Après le 15 mai. Ben, après aujourd'hui, en fait. Pour vous, moi, moi je suis en ce moment, on est le 13 au soir, là. Fait que c'est pas, pas énorme. J'ai combien de points? Ça, je l'ai écrit. Je l'avais écrit dans mon petit carnet. Orange. Mmh. Ouais. J'ai 116 croix sur 89 650. Fait que j'étais à 0,13%. Ça va être long. <rire> Ça va être long avant qu'on y voie quelque chose. Là, ce qu'on voit, c'est un... Une tache brune, puis il y a vu plusieurs couleurs déjà dans la famille. Voilà. <rire> plusieurs fois. Voilà. OK. Les autres projets sur lesquels j'ai travaillé depuis le 15 mai. Euh, je sais pas, en fait, si j'ai travaillé vraiment sur celui-là. Je peux pas aller voir mon vidéo euh, de, du 15 mai. Mais je vais vous montrer quand même, là. Ça, c'est mon euh, calendrier euh, que je traîne au bureau. Mais là, c'est parce que même pendant le mois de mai, là, pendant mon Stitch Mania, même ça, je le faisais pas tant. Euh, okay. Mon aiguille était plantée. Je me l'ai plantée dans le doigt. Euh, c'est le calendrier de Jason Day. La taille du fichier maximale 4G a été atteinte. Ça, ça va te couper? Je pense pas que ça va couper. J'espère que non. Je vais, je, vais, je vais le fermer. Salut! <rire> bon, ce que je disais, c'est que c'est un calendrier des 12 mois, là, comme ça, que j'avais commencé en novembre. Fait que le novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, les fait. J'ai commencé le mois de mai, je ne l'ai pas terminé. On est rendu en juin. Ouh. Puis là, je pense que je vous l'ai montré aussi encore le 15 mai. J'ai perdu le... à cause de, du Stitch Mania, mais j'avais mis de côté tout. Fait que, hé hey boy, j'ai plein de petits fils. J'avais pas de, de ciseaux au bureau, fait que j'ai plein de petits fils en arrière à découper. Fait que voilà, j'avais commencé un peu les fleurs en haut. Euh, samedi, ben au moment où, je mets, où est -ce que ma vidéo va être mise en ligne, euh, je vais aller au... Euh, mon chum, il est fait... Euh, du... Il est maître de jeu euh, en euh, 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 Donjons et Dragons. Puis euh, un samedi par mois, on va au Imaginaire à Laval. D'autres, on habite à Longueuil, fait qu'on traverse d'une rive à l'autre. Puis on s'en va au Imaginaire à Laval, dans le centre, dans le carrefour Laval, au deuxième étage. Il y a des tables, puis lui, ça va animer une, une partie de jeu de rôle. Euh, fait que si jamais ça vous tente de passer, moi je suis assise là, à côté d'eux autres, puis je suis en train de broder pendant que il anime sa game avec Elisabeth et Rebecca qui joue aussi, mais il y a comme des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent poser des questions, il y a des gens qui viennent se joindre à la partie, puis il y a des amis et Nicolas qui sont là aussi, fait que c'est à partir de genre 13h, puis ça finit à 4h30, genre. Fait que je suis là toute l'après-midi finalement. Euh, samedi le 15, 
c'est pas... Habituellement, c'est le premier samedi du mois, mais là, les deux premiers samedis du mois, on a eu, de la misère. On a eu des affaires de prévues avec l'école et tout et tout. Fait que ça c'est ce samedi, cette fois-ci. Fait que si vous passez par là, venez me faire coucou. Bon. Fait que je voulais même pas vraiment le montrer, hein. Là, j'ai fait un petit peu le haut des fleurs euh, dessus. Euh, puis avec le stitch mais ben, euh, vous connaissez. Hey, regardez. J'ai acheté des belles petites pinces au Dolorama, j'aime ça. Fait que je vais les enlever, là. C'est mes tasses température. <rire> j'ai pris du retard. Donc, euh, voilà. <rire> Et qu'on avait janvier, février, mars, avril. Euh, J'ai pas terminé ma tasse du mois de mai. Euh, drôlement commencé, mais c'est parce que je sais c'est quoi la température. En fait, j'ai toutes les températures du mois de mai qui sont sorties, puis j'ai aucune ligne de fête encore dans le mois de juin. Euh, je vais l'amener, ça, avec moi, euh, samedi. Probablement, je vais prendre l'attention un peu demain. On est, euh, on est jeudi soir. On est jeudi presque nuit. <rire> Puis, euh, je vais la, la, la continuer, probablement la terminer. C'est pas très long, surtout que j'ai toutes les températures. Fait que je vais faire ça au imaginaire. Puis, je vais peut-être m'entraîner un autre. Donc, euh, voilà. C'est ce que j'ai fait entre le 15 de mai et le 15 juin. C'est là que j'en suis. Euh, je vais vous montrer. Ça, c'est fait. Attends, je vais vous montrer. Euh, oui, il y a trois projets. Euh, oh non, attends. Euh, mon projet, euh, mon... je peux plus dire duo, je peux plus dire trio, je peux plus dire... Oh, le, le projet des, de gang <rire> avec euh, les Crafter Squad et plus plus, le VIP, tiens, on va dire le club VIP du euh, Crafter Squad, on a, on a fait, on fait le... Ottoman, ça? Oui, Ottoman de... Euh, Vidster sur Etsy. Euh, on fait ça, là. <rire> on avait... Puis, on avait commencé par la... la c'est le premier petit losange en haut. Euh, là, on avait pigé... Euh, on a pigé Nancy qui avait dit... La, la seule chose, c'est qu'elle devait... Euh, OK. Je vais recommencer. On est plusieurs à faire le projet. Ça, on y en a fait tout le monde. Quand on a terminé le premier losange, on fait tourner la roue, puis la personne qui choisit, choisit lequel des, des autres losanges. On va faire le Nancy. Euh, Noël a le Nancy Noël a le choisi ce, ce losange-là. Ils l'ont tout fini ou presque. Je pense qu'il reste moi puis Jacquim. Jacquim a ses joint à nous il n'y a pas longtemps. Fait que c'est moi qui traîne la patte. <rire> fait que faut que je, je finisse celui-là parce que là, euh, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on s'attendait ch chaque fois, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, ils attendent tout après moi, fait que on a décidé à la place que euh, à tous les mois, on va piger au moins, euh, on va piger une personne. Fait que là, la prochaine affaire, ça va être le, le losange qui, qui touche par le coin ici, fait que ça va être un autre losange ici en bas. Il y en a vraiment beaucoup de losanges à faire, là. Puis, euh, c'est ça. Fait que là, on, je vais finir celui-là. Je vais commencer, ce, je vais commencer ou essayer de le finir, celui-là, pour le, le mois qui vient. Voilà. C'est tout. Ensuite. <rire> non, je vous ai C'est bizarre. C'était bizarre. Ouais. Fait que ça, je vais, je vais le continuer d'ici le 15 juillet. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Euh, je vais essayer de me revirer le bord. Euh, habituellement, <rire> ça, c'est un que je fais euh, quand j'accompagne Nicolas à, au imaginaire. C'est un, un point de croix avec un thème qui fit avec le, les, les jeux de rôle. Euh, je ne sais plus à combien que je suis parce que là, j'ai des problèmes avec mon pattern keeper. Ouais, je, 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 je vais vous le raconter là. Euh, la semaine passée, j'arrive sur mon téléphone cellulaire, puis là, j'essaie de euh, cocher mes couleurs. Puis ça marchait pas. Ça marchait pas, ça marchait pas. Il n'y a plus rien qui marchait dans mon pattern keeper. Fait que là, je vais. Ah! Oh, je fermais, je le rouvrais, ça faisait tout le temps de ma faire, je n'arrivais pas à le faire. Fait que j'ai désinstallé pattern keeper. Je l'ai réinstallé, puis là, j'ai eu la mauvaise surprise que désinstaller puis installer, ben ça enlève toutes les avancées que j'avais dessus. C'est plate. Mais c'est ça qui est arrivé. Fait que. 
je suis tout en train de remettre à jour sur ma tablette à la place de sur mon, à la place que sur mon téléphone pour pouvoir ouais, je m'excuse pour pouvoir suivre <rire> mes patrons fait que j'avais la quantité que j'étais rendue mais là je l'ai plus fait que faut juste que je gosse avec pour essayer de les remettre dessus là ça marchait pas tantôt puis j'avais pas de temps à perdre avec ça parce que je voulais faire mon vidéo donc ça, c'est euh, la toile. Je vais vous mettre l'image ici. C'est la toile que je fais habituellement avec moi, euh, que j'amène avec moi au euh, imaginaire pendant que Nicolas fait sa game, mais je pense que j'en ai mes tasses cette fois-ci pour me pousser à faire celle-là. Moi, ouais, c'est ça que je vais faire. Voilà. C'est tout. Non, c'est pas tout. C'est quoi l'autre? Ah oh, oui. Euh, ça, ouais, je l'avais dessus. Non, non, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Faut pas que je m'en mette trop parce que le 26 juin, le bingo summer sale commence le 26 juin, la première case puis après ça, une case, euh, deux cases par semaine parce que au bout du compte là, on va avoir euh, des, euh, des tirages hein? parce qu'un bingo, il euh, y a des tirages il y a des, des gagnants si on fait une ligne complète avec sa pige il faut qu'on ait terminé les logos entre je... Je vous laisse aller voir les vidéos si jamais vous avez des questions. Puis, je n'ai pas en commentaire. Vous pouvez euh, toujours me questionner. Je vais me, y répondre avec plaisir. Parlant de Christine, elle a été super fine. Elle m'a envoyé des euh, Needle Minder. Et je vais vous les montrer. Mm -hmm. Parce que j'aime ça. Ils sont où? Ah, ça va. Ah oui, puis je vais vous montrer. J'ai mis ça dans, dans le même sac. Là. Je vais vous montrer quelque chose. C'est vraiment drôle. Euh... Elle m'a envoyé des autocollants. Les autocollants, je ne les montrerai pas. C'est tout le temps les mêmes affaires. Mais en fait, moi, je les aime, mais... Ah! <rire> ok. Voilà! Je les ai. Euh... Fait qu'on a... True Crime and Chills. Moi, j'adore les True Crime. J'arrête pas d'en écouter. Euh, sur... Euh, YouTube. J'écoute Max Guys, j'écoute à regarder après minuit. Je regarde jamais après minuit parce qu'il est trop tard. J'écoute Liv, j'écoute Victoria, Victoria Charlton, évidemment, tu sais. J'écoute Aurora. J'écoute... C'est tout. En tout cas, ceux-là sont vraiment bons. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup euh, à regarder après minuit. Parce qu'elle fait ça comme ça. Ben, elle fait pas i, mais moi je fais i parce que j'aime ça. Fait que. True Crime and Chill. Ça. True Crime Junkie. Youhou! Et puis. Uh, it's okay if you don't like crustage. It's kind, of, it's kind of a smart people hobby. Anyway. Fait que c'est correct si t'aimes pas le, le, le point de croix. C'est un... Euh, c'est un euh, passe-temps pour les gens intelligents de toute façon. Hii, je trouve ça vraiment drôle. C'est un peu baveux. On aime ça. Fait que voilà. J'ai vraiment hâte de mettre mes projets avec mes aiguilles là-dessus. Ensuite, checkez bien ça. Checkez bien ça. Checkez bien ça. Checkez bien ça. Euh, bon, c'est un bon exemple. Euh, moi là, je voulais faire faire des images moi-même pour des, euh, des, 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 des clameurs en plastique. Fait que je suis me chercher des belles images avec une application de AI là. Fait que j'ai écrit des, des affaires. Puis là, j'ai trouvé deux belles images que j'aime. Fait que je les ai commandées sur euh, AliExpress. Pour, euh, puis j'ai pas regardé les tailles vraiment, j'aurais dû plus porter attention. Puis là c'est parce que j'ai sorti une... Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui la connaissaient. Puis de toute façon vous connaissez à peu près la grandeur des, 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 euh, des Needle Minder habituellement. Mais <rire> moi je vais vous montrer. Ils sont vraiment très 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 petits. Je savais pas, j'avais pas regardé vraiment la, la taille. <rire> j'ai quand même reçu... J'ai reçu deux sacs avec tout. 
toutes mes, 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 mes planeurs. Il va falloir que j'achète des plus petits aimants parce que je suis pas sûre que ça va être caché. Ah, on me croit que oui. Oui, je fais correct. <rire> fait que ça, c'est les aimants d'elfes et de filles. Là. Vous, conna, vous connaissez la grosseur à peu près. là C'est un peu plus gros qu'un 2$ canadien. là Ben, je vais vous montrer. En même temps, vous allez avoir une petite exclusivité. Euh, J'ai fait faire les planeurs avec... Je sais pas comment vous le montrer. Comme ça? Je sais pas. Ah, je sais. Ah, je sais. Oui. Parce que je... Faut pas que mes gros doigts soient, soient devant. J'ai un, un monde dans une bouteille. J'essaie de... C'est parce qu'on on les voit pas bien. Il et... a pas de lumière. Et... Ah oui, comme ça, peut-être. Je... Ça, si je me mets pas la face, ça va te faire un zoom. C'est vraiment chou, là. Mais c'est vraiment... Tu sais, là, je vous le montre de proche, fait que l'air est vraiment énorme dans le téléphone. Je le vois au travers de la, la toile, c'est drôle. Mais si je le mets à côté, là... Il est tout petit! Mais tu sais, si je mets les mains, peu importe la grosseur, ça va tenir. Mais c'est chou! Il est cute, non? Attends. J'essaie de vous... Ah, peut-être... Là, ça vous fait le focus, hein? Mais je l'aimais... Je, je mets vraiment l'image... Mais je pense que je vais m'arranger pour que ce soit plus gros la prochaine fois. Je vais juste regarder vraiment les tailles qu'ils me, qu me proposent. Puis moi, ben, dans la vie, euh, pour l'autre image, puis après ça, je vais arrêter parce que je, je, veux, je vais aller me coucher. <rire> de toute façon, je vais peut-être vous rajouter du stock demain là, dans, mon, euh, dans mon tournage. Là. Je vais voir euh, si je pense à des affaires pendant la nuit parce que de toute façon, je ne vais pas faire le montage avant demain. Fait que voilà. Ça, c'est l'autre image. Euh, oui, c'est ça. Dans la vie, moi, j'aime beaucoup euh, le, les bleuets, le, 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 le fruit, là. Puis, euh, j'aime beaucoup le thé. Fait que euh, j'ai écrit dans mon AI, euh, genre, euh, thé et confiture de bleuets, ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop quoi. Euh, théière et bleuets, quelque chose comme ça. Puis, je la trouvais vraiment chou, la petite image. Puis, euh, c'est vraiment, en tout cas. Moi, je la trouve belle, puis je suis vraiment contente. Fait que j'essaie de vous faire comme tantôt. Ah oui, comme ça, là, on le voit bien. Je pense qu'on le voit bien. Vous me le direz. Ou bien, je vais le savoir quand je vais faire le montage. Ah, je suis bien nouée. Fait que, encore une fois, si on regarde à comparer d'elfes et de fées, là, mais ben, c'est tout petit. Mais, il est un peu plus gros quand même que celui de la bouteille. <rire> c'est vraiment drôle parce que je vous parle en arrière de la patente. <rire> ah. Mais, ils sont tout petits, tout petits. Je les trouve trop chou, mais j'aimerais ça les avoir plus gros. Mais c'est le fun parce que mais ça a pris du temps avant que je les reçoive. Justement parce que vu que j'ai envoyé une image, euh, c'était long. Je sais pas pourquoi c'était long de même, mais c'était long. Mais je les aime beaucoup. Mais j'aurais aimé ça que ce soit plus gros. Parce que c'est sûr. Mais c'est pas grave. Je vais les, je vais, je vais les, euh, les, les, les aimanter, les mettre des aimants dessus. Puis les offrir en cadeau à mes amis. Mmh. Si jamais vous en voulez, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous les envoyer. Mais j'en ai, j'en ai. Euh, je vais, je vais, comment Non, je, vais, je, vais, je, vais, je retire de ce que j'ai dit pendant deux secondes, mais je vais vous expliquer après. J'ai commencé par les offrir à mes amis. Puis ceux, quand, ils vont, quand vous allez me contacter, ben je vous le dirai s'il si m'en reste. Mais d'après moi, oui. Là. Pas que j'ai pas beaucoup d'amis, mais. <rire> <rire> je suis fatiguée. Je dis niaiserie. Fait que... <rire> voilà. Fait que j'ai des petits sacs avec des petits... Euh, des très 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 petits <rire> planners en plastique pour faire des needle minders. Ou des cover minders. Mais c'est la grosseur que ça l'a. Ça tiendra pas grand chose sur un, un point de croix. Un, non, pas un point de croix, un diamond painting. Mais c'est... Si, si mettons t'as un tout petit tout petit projet là, de, de point de croix, là, ben c'est le fun d'avoir un tout petit tout petit pour tenir ton aiguille, non? <rire> en tout cas, c'est ça que je voulais vous présenter. Je voulais vous montrer mes petits achats que j'ai reçus aujourd'hui. Je, je voulais vous montrer les euh, cadeaux que j'ai reçus de mon amie euh, Christine. Euh, mais vraiment là, Christine, euh, je ne me peux plus d'attendre au 26 juin. J'ai vraiment hâte de voir la nouvelle... La nouvelle euh, ben, pas les nouvelles, le premier, euh, 
La première case de bingo. Tu vas piger, tiens, on va appeler ça comme ça, là. Je savais pas comment l'appeler. C'est une case de bingo. J'ai hâte de voir la première case. J'ai hâte de voir la première image. J'ai hâte d'aller broder ça. Ça va être le fun. Et puis, c'est ça. Ça fait que je pense que j'ai fait le tour. Mais comme j'ai dit, euh, je fais une petite parenthèse sur ma vidéo. Je ne sais pas à quel moment je vais le mettre. Vous allez voir là, dans ma finale, dans ma. Bon. Blablabla. On recommence. <rire> Bonjour! Euh, J'ai tourné ma vidéo Flosstube hier, euh, c'est-à-dire jeudi. Jeudi. Et là, euh, vendredi, j'étais en train de faire le montage de ma vidéo pour pouvoir la mettre en ligne samedi. Puis, euh, je me, je, quand j'ai fait le tournage hier soir, il était très tard. J'arrêtais pas de dire des niaiseries, fait que ça va être un peu décousu comme vidéo, mais c'est pas grave, vous êtes habitués avec moi. Je vous ai dit dans, le, dans la finale, là, je pense que j'ai oublié des trucs. Si je, je repense à des trucs, je vais faire une petite, une petite, une petite apparition habillée différemment. Mais ben voilà, c'est mon apparition. <rire> euh, jeudi, dans la journée, en parlant avec les filles, euh, Soso a la sortie une idée de Soso de Diamant Rose. Euh, elle a dit qu'elle allait parler de chaîne YouTube euh, dans sa vidéo pour... Euh, présenter un peu, euh, euh, pas, euh, mettre la lumière sur des chaînes qu'on écoute. Bon, je vous ai parlé un peu des chaînes que j'écoute de euh, True Crime, mais ça n'a pas rapport. Je vais vous parler de chaînes qui parlent de Point de Croix parce que c'est une vidéo flostube. Il euh, n'y a pas tellement longtemps, il y a euh, Les Passions de Passy, une de nos euh, amies de... De, du Québec, en fait, c'est une, une, une femme, une femme, voyons, quelqu'un de la Belgique qui, qui habite ici, au Québec, depuis les 14 dernières années, si je me trompe pas, ça se peut que je me trompe, mais je pense pas. Et puis, elle a parti sa chaîne YouTube il y a pas tellement longtemps. Euh, elle est euh, super sympathique. Euh, ses vidéos sont super bien faites, elle donne beaucoup de détails, elle, elle travaille énormément. <rire> elle a beaucoup, beaucoup de projets. Euh, Evan and Art Design. Donc, si vous aimez voir des vidéos de, de couverture complète, vous allez être servi avec elle. Euh, J'adore ça. Coucou, Passy! <rire> Donc, voilà. Ensuite de ça, euh, ben, je vous en... j'ai glissé quelques mots de temps en temps. Euh, mais une que j'écoute euh, religieusement, donc aussitôt qu'il y a une vidéo d'elle qui sort, je m'installe puis je l'écoute, c'est euh, Teresa Little Stitcher, seul nom de sa chaîne. Je vais aller vérifier, je vous reviens, juste pour être là. <rire> oui, c'est ça, Le, euh, Teresa Little Stitcher. Euh, c'est une anglophone. Euh, je, je suis tombée comme sur elle par hasard, puis je suis tombée en amour avec son accent. C'est drôle parce que je comprends très bien l'anglais à force de travailler avec des, des traducteurs, parce que moi je travaille avec des traducteurs dans la vie, des traducteurs du français vers l'anglais. Moi, je fais pas de traduction, puis je leur parle pas en anglais, mais souvent on est dans des réunions, peu importe, euh, ils traversent vers leur, en, en anglais. T'sais, ils parlent français, là, parce que, évidemment, si tu fais de la traduction du français vers l'anglais, tu parles les deux langues. Bref, euh, je voulais pas vous parler de ma job, je voulais parler de Teresa. Teresa, elle a un, ça, elle a un super gros accent. Je pourrais pas vous dire de où ce qu'elle vient parce que je, probablement que j'ai pas compris. <rire> elle l'a probablement dit dans une de ses vidéos. J'ai pas écouté toutes, ses, toutes les vidéos qu'elle a mis en ligne parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Euh, mais euh, c'est ça, Teresa. Euh, elle a des playlists où est-ce qu'elle montre ses. Euh, full coverage, c'est couverture complète. Elle fait des vidéos floss tubes, c'est super intéressant. Euh, moi, je, je l'adore. Je, je, je trouve qu'elle elle, elle fun, elle est pétillante. Euh, elle, elle fun. En tout cas, moi, moi, moi c'est mon gros coup de cœur euh, depuis un bout de temps. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'à chaque, euh, chaque floss tube, je vais vous présenter, je vais vous parler de deux chaînes. Euh, c'est ça. Allez, vous allez donner de l'amour à ces deux chaînes. Euh, comme je vous ai dit, là, euh, Pas euh, Pascal, de la... De, 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 les passions de Passy. Hey, J'espère je, que c'est le bon chaîne. Je vais juste les confirmer, je vous reviens. <rire> c'est ça. <rire> les passions de Passy et Little 
euh, there is a little stitcher, je vous les recommande, euh, sont vraiment bonnes. Puis là, ben, je vous laisse ça avec la Mélanie qui fait le mot de la fin de la vidéo Flosstube. Si je repense à quelque chose pendant le, le soir ou demain, avant mon montage, je vais pouvoir aller jouer avec la, la caméra. De toute façon, et peut-être que là, je suis en train de vous parler de ça, puis qu'il y a un petit bout que j'ai mis d'avant, puis que c est, c est, c est ça. je suis en train de vous faire ma finale. <rire> mon mot de la fin! N'oubliez pas, à la fin de ma vidéo, quand moi j'ai terminé de vous jaser, que ça s'en vient dans quelques secondes, là, ben, je mets toujours une partie avec euh, les avancées point de croix de mes abonnés. Donc si jamais ça vous tente de m'envoyer vos photos, euh, c'est toujours autour du... Euh, mettons vous me les envoyez autour du 12, 13 euh, de chaque mois. Ça va être correct parce que je fais toujours mon montage genre la veille du 15. Parce que le 15, je mets ma vidéo sub en ligne. Depuis le mois passé. Mais bon, <rire> voilà. Fait que euh, j'ai déjà les images de Nancy puis de deux trois autres personnes qui me les ont envoyées par courriel. Mais gênez-vous pas parce que j'aime vraiment ça. Ça rajoute. Euh, puis en même temps, mais ça vous permet de voir les avancées d'un peu tout le monde. C'est le fun. C'est le fun de partager, euh, partager ça sur les réseaux. J'adore ça. Et puis, ben merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ma vidéo vous a plu. Euh, Abonnez-vous. Euh, Mettez-moi des petits pouces, des petits commentaires. J'allais vous lire, j'allais vous, vous répondre avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Euh, si vous êtes comme moi et <rire> que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!